বন্ধুরা আগের ভিডিওর পর এই পরের ভিডিওটিতে এলাম মূলত ইন্টারভিউ সংক্রান্ত পরের তিরিশটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য আজকে যে আলোচনা মানে আলোচনাটি করছি মূলত ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্নের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় আমরা আসব সেকেন্ড পেজ শুরু হলে প্রতিটা টপিক ধরে ধরে আমি আলোচনা করব তো আসু আসি এবার প্রশ্নে কিন্ডার গার্টেন কথাটির অর্থ কী আমরা জানি যে এটা জার্মান শব্দ কিন্ডার গার্টেন এই কথাটির অর্থ কী এই কথাটির অর্থ হচ্ছে শিশু উদ্যান এবং এই বিদ্যালয়ে শিশু তার আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে বা এসব এটা স্বাধীনভাবে সে শিক্ষা লাভ এখানে করতে পারে আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে মুদালিয়ার কমিশন আপনারা জানেন যে উনিশশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে ডক্টর লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়ার এর নেতৃত্বে মুদালিয়ার কমিশন গঠিত হয়েছিল তো সেই মুদালিয়ার কমিশন উচ্চতর যে মাধ্যমিক শিক্ষা সেই শিক্ষার জন্য সাতটি প্রবাহের কথা বলেছিল সেই সাতটি প্রবাহ কি এটা হচ্ছে মানবিক বিষয় এক দুই বিজ্ঞান তিন কারিগরি বিদ্যা চার বাণিজ্য পাঁচ কৃষি ছয় চারুশিল্প এবং সাত গার্হস্থ বিজ্ঞান এই সাতটা বিষয় নিয়ে মুদালিয়ার কমিশন বলেছিল আচ্ছা অনেকে বলেন যে শিক্ষককে বলা হয় বন ফ্রেন্ড ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড কেন বলা হয় তো শিক্ষককে দার্শনিক পথপ্রদর্শক কেন বলা হয় প্রত্যেক শিক্ষাবিধি এক একজন দার্শনিক দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শকের মতো শিক্ষকও শিক্ষার্থীর জীবনধারাকে বিশ্লেষণ করে তার জীবনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেন এবং প্রয়োজনীয় কার্যকরী পরামর্শ দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সহজভাবে এগিয়ে চলার পথ দেখান তাই জন্য শিক্ষকে বন্ধু দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক বলা হয় শিক্ষণ কাকে বলে আমরা জানি ট্রেনিং যেটাকে বলি তাকে বলে সাধারণত শিশুরা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি নির্ভর আচরণ ধারার দ্বারা পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে পারে না তাই পরিবেশ অনুসারে প্রত্যেককে নিজের আচরণ ধারার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হতে হয় এবং আচরণের এই আচরণের এই উদ্দেশ্য ভিত্তিক এবং লক্ষ্যমুখীন যে পরিবর্তন এটাকে মনোবিজ্ঞানে শিক্ষণ বলা হয় একজন সুশিক্ষকের প্রধান লক্ষণ হলো যে তিনি সুবিবেচক হবেন তাই তো তো সেই সুবিবেচনার জন্য যে সকল গুণগুলো শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করার দরকার সেগুলো কি কি বলুন তো যদি এরকম প্রশ্ন বলেন যে শিক্ষার্থীকে কিভাবে আপনি উদ্বুদ্ধ করবেন কি বলবেন সেক্ষেত্রে এটা বলতে হবে যে শিক্ষার্থী কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে তার সাথে কোমলতা তার সঙ্গে সৌহার্দ্য তার সঙ্গে ভদ্রতা সহানুভূতি এবং সাহায্য করার মনোভাব আপনার ধৈর্য আপনার সহনশীলতা এই রকম ধরনের আচরণগুলো দেখাতে হবে অর্থাৎ তার আচরণ অর্থাৎ আপনি যদি শিক্ষক হন তাহলে আপনার আচরণের মধ্যে কোমলতা প্রকাশ পাবে সৌহার্দ্য প্রকাশ পাবে আপনি ভদ্রভাবে ছাত্রের সঙ্গে আচরণ করবেন তাকে সাহায্য করার মনুষ্য মানসিকতা দেখাতে হবে আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে সহনশীল হতে হবে ক্লাসে অনুপস্থিতি অনেক সময় দেখা যায় ক্লাসে ছাত্ররা কম আসছে কেন তাই অনুপস্থিতি কীভাবে কমানো যেতে পারে অবশ্যই যদি রেগুলার নিয়মিত যদি কার্যকরী শিক্ষাদান করা যায় তাহলে অনুপস্থিতিটা কমানো যেতে পারে যদি এরকম প্রশ্ন আসে যে বুনিয়াদি শিক্ষা আপনারা জানেন যে উনিশশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি তার ওয়ার্দা পরিকল্পনার মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষার সূচনা করেছিলেন যেটাকে নৈতালিম বলা হয় তো সেই বুনিয়াদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটা কি গান্ধীজির শিল্পকেন্দ্রিক যে বুনিয়াদি শিক্ষা সেই শিক্ষা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো একটি হাতের কাজ বা উৎপাদনশীল কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী দৈহিক তার মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধন করা এটা কিন্তু এর লক্ষ্য শিক্ষার প্রগতিশীল দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করো শিক্ষার প্রগতিশীল দুটি পদ্ধতি একটা হচ্ছে ফ্রেডারিক ফ্রয়বেলের কিন্ডার গার্ডেন পদ্ধতি আর একটা মাদা মন্তেশ্বরী প্রবর্তিত মন্তেশ্বরী পদ্ধতি আপনারা জানেন যে মারিয়া মন্তেশ্বরী তিনি মন্তেশ্বরী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন এটা একটা আর এটা বললাম যে ফ্রেডারিক ফ্রয়বেল এর কিন্ডার গার্টেন এই দুটি হচ্ছে শিক্ষার প্রগতিশীল পদ্ধতি একটা তীর্থের প্রশ্ন আসি ক্লাসে যা পড়াচ্ছেন তার ছাত্ররা বুঝতে না পারলে তার বোঝানোর জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি কি উনি কিছু পড়িয়েছেন ছাত্ররা বুঝতে পারছে না কি করবেন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে তারা বুঝতে পারছে না কেন কোন জায়গায় তাদের সমস্যা হচ্ছে সেই সমস্যাটাকে আগে চিহ্নিত করুন তবেই আপনি ঠিকভাবে তাদেরকে আরেকবার বোঝাতে পারবেন কোনো বিষয় পড়ানোর সময় শিক্ষকের কি করা উচিত শিক্ষকের এইটাই করা উচিত যে বিষয়টা পড়ানোর সময় একটু বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া একটু গল্প পরিসরে আলোচনা করলে বিষয়টা ছাত্র ছাত্রীরা ভালো করে বুঝতে পারে শিক্ষক ক্লাসে সব থেকে বেশি কার কাছ থেকে শিখতে পারে অবশ্যই ছাত্রদের কাছ থেকে কারণ শিক্ষকতা পেশায় না ঢুকলে বোঝা যায় না 
যে ছাত্রদের মধ্যে কত রকম প্রবলেম আছে কি ধরনের কারণ একটা ক্লাসে যতজন ছাত্র তাদের প্রত্যেকের মেন্টালিটি আলাদা সবার সঙ্গে অ্যাটাচ করে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় যে কীভাবে পুরো তার যে শেখা বিষয়টা বা শিক্ষক তার পড়ানোটা কীভাবে তিনি পরিচালনা করবেন প্রত্যেক ছাত্রের যে মেধার মানে মেধার প্রকৃতি অনুযায়ী সেটাও কিন্তু যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সেই জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষক তার থেকে বেশি শিখতে পারে শিক্ষক হয়ে একজন বধ ছাত্রকে আপনি কিভাবে সংশোধন করবেন কি বলা যেতে পারে একজন বধ ছাত্রকে সংশোধন করতে গেলে একজন শিক্ষকের প্রথমে ছাত্রটির মানসিক অবস্থা বুঝতে হবে আর তবে তার আগ্রহের যে বিষয় সেই বিষয়ে তাকে মানে তার জাগিয়ে তাকে মূল স্রোতে যাতে ফিরে আসতে ফিরে আসতে পারে তার জন্য সেটা চেষ্টা করতে হবে তাহলে প্রথমে ছাত্রটি কেন বধ কি তার টেন্ডেন্সি সেটা বুঝতে হবে এবং সে পড়ার মধ্যে কোন বিষয়টার প্রতি আগ্রহ পায় সেটাকে চিহ্নিত করতে হবে সেই আগ্রহের বিষয়টাকে কেন্দ্র করে তাকে পড়ার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে কোনো গরিব ছাত্র বই কিনতে না পারার ফলে পড়াশোনা না করে এলে একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি কি করবেন আর অনেক অনেক সময় আছেই যে গরিব ছাত্র ক্লাসে বই কেনার পয়সা নেই কী করবেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি সেই শিক্ষার্থীকে শিক্ষক বিদ্যালয়ে পাঠাগারে বসে তাকে বইয়ের এর ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে পড়ার কথা বলবেন যে বিদ্যালয়ে যদি অতিরিক্ত বই থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে একটা বই দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কোঠারি কমিশন এ প্রসঙ্গ আপনারা জানেন জানেন যে ডি এস কোঠারি এর নেতৃত্বে উনিশশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যালোচনার জন্য কোঠারি কমিশন গঠিত হয়েছিল উনিশশো চৌষট্টি টু ছেষট্টি এই দু বছর এই কমিশনে মেয়াদ ছিল তো সেক্ষেত্রে এই কোঠারি কমিশন শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে কি বলছে কোঠারি কমিশনের মতে জনসম্পদের বিকাশ উৎপাদন বৃদ্ধি জাতীয় সংহতি আধুনিকীকরণ এবং সামাজিক নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানোই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য এটা কোঠারি কমিশন জানিয়েছিল আধুনিক শিক্ষাকে ত্রিমেরু প্রক্রিয়া আধুনিক শিক্ষাকে ত্রিমেরু প্রক্রিয়া বলা হয় কেন আধুনিক শিক্ষাকে শিক্ষাবিদ অ্যাডামস এর মত অনুসারে একে একে দ্বিমেরু প্রক্রিয়া বলা হয় কিন্তু বর্তমানে এটাকে ত্রিমেরু প্রক্রিয়া বলা হচ্ছে কারণ শিক্ষক শিক্ষার্থী সমাজ এই তিনটে বিষয়কেই করে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষক শিক্ষার্থী আর সমাজ সেই জন্য এর নাম হচ্ছে ত্রিমেরু প্রক্রিয়া শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কাকে বলে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কাকে বলে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু শিশু শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রবণতা তার আগ্রহ তার আকুলতা তার সহজাত ক্ষমতা অনুসারে তাদের সামগ্রিক সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এখানে চালানো হয় এছাড়াও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা তার সক্রিয়তা তার অভিজ্ঞতা অন্তর্জাত শৃঙ্খলাভিত্তিক আত্মনিয়ন্ত্রণ মনস্তত্ত্ব এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য এই ব্যবস্থাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয় এই টোটাল যে বিষয়টা বললাম টোটাল বিষয়টা কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত কিন্ডার গার্ডেন কথাটা কি এটা আমি বলেছি এবার পরের যে প্রশ্নটা যেটা অনেক সময় ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রশ্ন করা হয় যে শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলা হয় কেন আপনার মতে কি যে কেন শিক্ষাকে আমরা সামাজিক প্রক্রিয়া বলবো কি বলবো শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণের অপর নামই হলো শিক্ষা শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণের অপর নাম হলো শিক্ষা শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাথে সমাজ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধনে এবং সমন্বয় সাধনে ব্রতী হয় এবং পরিবেশের সাথে কাম্য ও বাঞ্ছিত অভিযোজনের সমর্থ হয়ে ওঠে এছাড়াও সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা সংরক্ষ সমাজ সংরক্ষণে ও সমাজ প্রগতিতে নিজস্ব ভূমিকা পালন করে তাই জন্যই শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে আপনারা এটুকু কি বুঝতে পেরেছেন এছাড়াও আরও বেশ কিছু প্রশ্ন আছে যেমন স্কুলে সোশ্যাল স্টাডিজ পড়ানো হয় কেন এটা এই জন্যই যে সমাজের একজন সভ্য হিসেবে উপলব্ধি হয় এবং সমাজকে বিনিময় দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় তো সেই জন্য স্কুলে সোশ্যাল স্টাডিজ পড়ানো হয় কারণ যে সমাজে আমি বাস করি সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাটা খুব দরকার সেই জন্য এটা পড়ানো হয় যদি প্রশ্ন হয় এরকম যে শিক্ষকের পোশাক এবং আচার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত ও একজন অনু একজন অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে থাকা উচিত যা দেখে ছাত্ররা সেরকম হবার জন্য অনুপ্রাণিত হবে এবং পাঠে আরও বেশি তারা মনোযোগ মনোযোগ দেবে স্কুলে খেলার জন্য সময় রাখার প্রয়োজন কেন কি বলবেন স্কুলে খেলার জন্য সময় রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় 
কেননা একভাবে পড়তে গেলে শিশুদের পড়াতে আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায় তাদের মানসিক তাদের শারীরিক জোর কমে যায় যার ফলে খেলাধুলার জন্য সময় রাখা প্রয়োজন ছাত্রদের মানসিক এবং শারীরিক জোর এতে বৃদ্ধি পায় সুনামের সঙ্গে পরের প্রশ্ন সুনামের সঙ্গে ক্লাস করতে হলে একজন শিক্ষক মহাশয়ের কে কীভাবে তৈরি হতে হবে আপনি একজন শিক্ষক হতে চান তাহলে আপনি ক্লাস করবেন সুনামের সঙ্গে তাহলে কী করবেন আপনি শিক্ষক মহাশয়কে আগে থেকে নোট তৈরি করতে হবে এবং নোট তৈরি করে তাদের সহায়ক পাঠ হিসেবে সাহায্য করতে হবে কী পড়াচ্ছেন একটা মোটামুটি ছোটোখাটো একটা নোট তৈরি করা নোট ভিত্তিক পড়াশোনা এখন যদিও নেই ছোটো ছোটো প্রশ্নভিত্তিক আলোচনা ঠিকই ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য এটা অবশ্যই করবেন তা তাছাড়াও তিনি নিজস্ব ছোটো 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 প্রশ্নের উত্তর লেখানোর জন্য নোট তৈরি করবেন অঙ্কের ক্লাস আকর্ষণীয় করতে গেলে কি করবেন আমরা জানি যে অঙ্কের সে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ভয় পায় কারণ অঙ্কটা তাদের কাছে কঠিন লাগে কি করা যায় সেটা খুব সহজ পদ্ধতি যে সব থেকে যে দুর্বল ছাত্র তাকেই বোর্ডে ডাকতে হবে বোর্ডে ডেকে তাকে দিয়ে অঙ্ক করাতে হবে এবং আস্তে আস্তে যদি সে যদি পারে সঠিকভাবে যদি তাকে শেখানো হয় সে যদি অঙ্ক পারে সে তাকে দেখে কিন্তু বাকিরা প্রত্যেকে অনুপ্রাণিত হবে কোনো কোনো শিক্ষক ক্লাস করালে ছাত্ররা গোলমাল করে এটা কি কারণ আপনারা প্রত্যেকেই দেখেছেন স্কুল জীবনে যে ক্লাস করছেন কোনো একটা টিচারকে বেছে নেয় ছাত্রছাত্রীরা যে তার ক্লাসেই তারা গোলমালটা বেশি করে কেন করে এটাই যে যে শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন এবং যে বিষয়টি পড়াচ্ছেন সেইটা সম্পর্কে শিক্ষকের একটা অস্বচ্ছ জ্ঞান এবং শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের অভাব পার্সোনালিটির অভাব এটা কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করে অর্থাৎ গোলমাল ছাত্রছাত্রীরা করে বিশৃঙ্খলা করে কারণ শিক্ষক পুরো বিষয়টাকে ট্যাকেল করতে পারেন না এবং যেটা পড়াচ্ছেন সেটা সম্বন্ধে বিস্তারিত তার কন্টেন্ট বা ধারণা নেই বলে শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনশীল কেন পরের প্রশ্ন শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনশীল কেন শিক্ষা লক্ষ্য পরিবর্তনশীল তার কারণ শিক্ষার নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যই নেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষণবিদ সমাজের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করেছেন শিক্ষা একটি গতিশীল ধারণা তাই এর লক্ষ্য পরিবর্তনশীল তাছাড়া জীবনাদর্শের পরিবর্তন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চাহিদার চাহিদা শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তনের জন্য দায়ী আমরা জানি যে সমাজ এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে যুগে চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হচ্ছে তাই জন্য শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনশীল প্রশ্ন এরকম আসতে পারে যে মন্তেশ্বরী পদ্ধতির প্রবর্তকের নাম কি আমরা জানি যে মাদা মন্তেশ্বরী এই পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন সেটা হচ্ছে শিক্ষার্থীর অবাধ স্বাধীনতা এবং খেলাভিত্তিক শিক্ষা এই পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য ধরুন পরের প্রশ্ন ধরুন ক্লাসে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী গণ্ডগোল করছে ক্লাসে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী গণ্ডগোল করছে তাহলে আপনি কি করতে হবে আপনাকে ক্লাসে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী গণ্ডগোল করলে বুঝতে হবে যে যে শিক্ষক যে ক্লাসে পড়াচ্ছেন এবং যে বিষয়টা পড়াচ্ছেন সেটা শিক্ষার্থী ভালোভাবে বুঝতে পারছে না তাদের অসুবিধা হচ্ছে তাই জন্য তারা পড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে পরের প্রশ্ন ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থী অমনোযোগী হলে কি করতে হবে আমরা দেখি ক্লাসে পড়াচ্ছি হয়তো পাশে জানলা দিয়ে বাইরে দেখছে কিংবা ঘুমাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করব শিক্ষকে প্রথমে সেই শিক্ষার্থীর অমনোযোগিতার কারণ কি সেটা জানতে হবে তারপর বুঝতে হবে যে এই বিষয়টি যে যে বিষয়টি শিক্ষক পড়াচ্ছেন বা বিশ্লেষণ করছেন সেটা শিক্ষার্থীটির আগ্রহের বিষয় কি না যদি সেই শিক্ষার্থীটি সেই বিষয়ে অনাগ্রহী হয় তাহলে শিক্ষককে সেই বিষয়টিকে আগ্রহী করে তোলার জন্য একান্ত চেষ্টা করতে হবে এই হলো মোটামুটি আরও তিরিশটি প্রশ্ন প্রথম পর্বে পঁয়ত্রিশটি দ্বিতীয় পর্বে প্রায় তিরিশটি প্রশ্ন আলোচনা করলাম আগেরটা ছিল ইন্টারভিউয়ের ফোর্থ পার্ট আর এটা হচ্ছে পঞ্চম পার্ট এরপরে আরও অনেক যখন সেকেন্ড ফেজ শুরু হবে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনায় আসব অনেক কিছু দেয়া রয়েছে যদি আপনাদের ভালো লাগে তবেই দেবো যদি ভালো না লাগে তাহলে উপযোগ হয়ে দেবো না যদি ভালো লাগে কমেন্টে জানাবেন আর এই ভিডিওটিকে যতটা সম্ভব পারবেন শেয়ার করবেন আর যারা ভিডিও আমি আপলোড করলে দেখতে পাচ্ছেন না বলে আমাকে জানিয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি যে আপনারা নোটিফিকেশান বেলটি অন করে নিন তাহলে আমি এই ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সঙ্গে নোটিফিকেশান যাবে এবং আপনি দেখতে পাবেন এই বলেই আপাতত রাখি আর আমাদের ইন্টারভিউ কিন্তু এগিয়ে আসছে মোটামুটি আঠেরো তারিখের পর ইন্টারভিউ নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে দেখা যায় কতটুকু কি হয় আপাতত এই পর্যন্তই রাখি ভালো থাকবেন আর অন্যদেরকে ভালো রাখবেন